Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Balanceando la Vida. El día de hoy te traigo recetas de ensaladas para llevar a cualquier lugar para que no tengas pretextos y puedas consumir tus vegetales todos los días. Vamos a empezar con la primera ensalada que es una ensalada de garbanzos. Eh, te recomiendo que tengas todos tus ingredientes ahí ya, es lo que más tiempo te va a llevar cortarlos y lavarlos, después ya nada más lo puedes poner en diferentes frasquitos y tienes ahí tus ensaladas para toda la semana o todos los días. Primero vamos a poner los jitomates cherry hasta abajo, seguido de nuestros garbanzos cocidos. Puede ser garbanzos de lata, nada más enjuágalos muy bien o puede ser que tú los pongas a cocer. Posteriormente le vamos a poner las aceitunas que pueden ser omitidas, pueden ser reemplazadas por algún otro vegetal o alguna grasa saludable como aguacate. Le vamos a poner después un poquito de lechuga que puede ser cualquier vegetal de hoja verde. Le pongo también un poquito de semillas. Pueden ser de hemp, de girasol, de calabaza y por último lo aderezo con un poco de aceite de oliva, sal, pimienta y vinagre blanco y listo. Ya está la primera ensalada. La tapamos, la llevamos al refri y al día siguiente nos la llevamos a cualquier lugar. Súper fácil ya, un lunch ahí bien balanceado y rico. La segunda ensalada va a llevar hasta abajo un poquito de pepino. Después le voy a poner otra vez jitomate cherry. Le voy a poner un poco de pasta integral cocida. No tiene nada más que la pura pasta integral, pero la puedes condimentar ya desde antes. Le voy a poner también linaza molida y aquí mi proteína me la va a dar un huevo cocido. Es lo que yo voy a usar. Lo puedes sustituir por algo de carne o por alguna legumbre como en la ensalada anterior. Y por último le voy a poner también germinado de alfalfa. La voy a condimentar con sal, con pimienta y en este caso la voy a aderezar con algo de tahini, la tapo y listo, ahora sí me la puedo llevar a cualquier lugar. Y por último tenemos esta ensalada de lenteja que también está buenísima, de hecho también la puedes hacer un día antes o en la mañana y entonces ya en la noche cuando llegas ya está tu cena lista. En este caso lleva otra vez hasta abajo un poco de pepino, le pongo también jitomate cherry como se podrán dar cuenta, me encantan los jitomates cherry en las ensaladas de este tipo. Le pongo un poquito de cebolla también bien picadita y le pongo una mezcla de aceitunas de estas negras con las verdes. Acuérdate que lo puedes cambiar, no necesariamente tienes que comer las aceitunas si no te gustan. De Después le pongo las lentejas ya cocidas, le pongo también espinaca y por último aquí le pongo semillas de calabaza, lo aderezo con un poquito de aceite de oliva, unos cuadritos de aguacate, le pongo también limón y le puedes poner sal y pimienta obviamente. También le voy a poner el vinagre que me encanta, puede ser vinagre de manzana o vinagre blanco y ya está. Entonces estas recetas como ves están súper fáciles de hacer, las puedes hacer un día antes y te las llevas o las puedes hacer por varios días con anticipación pasión, nada más no abuses porque también se te pueden echar a perder, ¿ok? Entonces, muchas gracias por acompañarme en el video de hoy. Te mando un beso, que estés súper bien y nos vemos próximamente con más videos.